ஹாய் நம்ம வந்து என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து நம்ம முன்னாடி வீடியோலேயே பார்த்தோம்ல ஃபாஸ்ட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்மை வந்து நம்ம டூ மெத்தடாலஜிஸில் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் டெசிமேஷன் இன் டைம் டெசிமேஷன் இன் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ டெசிமேஷன் இன் டைமில் வந்து எப்படி வந்து டிஎஃப்டியை வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக கம்ப்யூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இந்த டிஐடி டிஐஎஃப்லேருந்து கண்டிப்பாக நம்ம கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பாருங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து இந்த டிஐடி டிஐஎஃப்க்கு வந்து இந்த கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பட்டர்ஃப்ளை டயக்ராம் வந்து ரொம்ப பேசிக் இது ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா இது ஒன்றும் கிடையாது இப்படி வரைஞ்சிக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஏபி அப்படிங்கிறது வந்து இன்புட் ஓகே டபிள்யூஎன்கே அப்படிங்கிறது வந்து ட்விடல் ஃபேக்டர் இந்த ட்விடல் ஃபேக்டருக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈ டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஜே 2 பை பை என் இன்டூ கே ஓகே இது வந்து ட்விடல் ஃபேக்டரோட ஃபார்முலா அப்புறம் இங்கே ஒன் போட்டுக்கோங்க இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கோங்க இது கேல்குலேட் பண்ணுறது ஈஸி தான் ஓகே ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே ஃபைனல் அவுட்புட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது எங்கேருந்து வருது ஏ ஏ இன்டூ ஒன் ஏ அப்புறம் இது எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து பி இன்டூ டபிள்யூஎன்கே இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ வந்து ப்ளஸ் பி இன்டூ டபிள்யூஎன்கே ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஸோ ஏ டைரெக்டாக வந்துடுது ஓகே அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்களேன் பி இன்டூ டபிள்யூஎன்கே இன்டூ மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் பி இன்டூ டபிள்யூஎன்கே கரெக்டாக அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் மைனஸ் பி இன்டூ டபிள்யூஎன்கே ஓகே இந்த பட்டர்ஃப்ளை டயக்ராம் வந்து இப்படி தான் இருக்குது இதை நீங்கள் அப்படியே ஆஸ் சச் வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதில் நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டிஐடியில் இன்புட் வந்து எப்படி கொடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பிட் ரிவர்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம எழுதணும் ஓகேங்களா அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டு அவுட்புட் வந்து எப்படி வருதோ அதே நேச்சுரல் ஆர்டர்லேயே விட்டுடலாம் இது என்னங்கிறது நீங்கள் சம் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அடுத்த சம் பார்க்கும் போது புரிஞ்சிடும் இப்போத்திக்கு வந்து இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஐடியில் இன்புட் வந்து பிட் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் இருக்கும் வேறஸ் அவுட்புட் வந்து நேச்சுரல் ஆர்டரில் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சம் சம் பார்க்கும் போதே அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே சேர்த்தே வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ சம் என்ன சொல்கிறாங்க எக்ஸ் ஆஃப் என் அதாவது இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கிரீட் டைம் இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ டூ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நம்மளை என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க எக்ஸ் ஆஃப் கே கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஐ மீன் அவுட்புட் கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க யூசிங் டிஐடி எஃப்எஃப்டி ஓகே ஃபைன் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து என்ன எத்தனை பாயிண்ட் டிஎஃப்டி கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்றது ஈஸி கரெக்டா இங்கே வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டிஎஃப்டி கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதனால் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டிஎஃப்டி தான் அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டிஎஃப்டி அப்படின்னா கேபிட்டல் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படி தானே ஃபோர் பாயிண்ட் அதாவது வந்து என் பாயிண்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ என் இஸ் நத்திங் பட் கேபிட்டல் என் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் ஓகே அது வந்து ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஓகே அதுக்கப்புறமேட்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கணும் டு த பவர் டூ மேலே இருக்கிறது தான் வந்து ஸ்டேஜஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் டிஎஃப்டியோட ஸ்டேஜஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க டூ டு த பவர் த்ரீ கரெக்டா ஸோ த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஸ்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது வந்து எத்தனை பாயிண்ட்டோ அதை வந்து நீங்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டூ டு த பவரில் எழுதணும் ஸோ மேலே என்ன வருதோ அதுதான் வந்து ஸ்டேஜ் ஓகேங்களா இதை வந்து இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக் என் டு த சஃபிக்ஸ் டூ ஓகேங்களா அதாவது லாகோட பேஸ் வந்து டூ இந்த எண்ணுங்கிறது என்னது இந்த இந்த பர்டிகுலர் சம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் கரெக்டாக இதையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பவரில் தான் எழுதணும் ஏன்னா டூ பவரில் எழுதுனா தான் நம்மளுக்கு வந்து லாக் டூ டு த சஃபிக்ஸ் டூ வந்து கேன்சல் ஆகும் கரெக்டாக விச் இஸ் நத்திங்
டூ டு த சஃபிக்ஸ் டூ இதுக்கு மேலே ஒரு டூ இருக்கும் பவர் ரூல் படி இந்த டூ முன்னாடி வரும் கரெக்டுங்களா ஆமாவா ஸோ அப்போ முன்னாடி வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து டூ இன் டூ லாக் டூ டு த பேஸ் டூ வந்து ஒன் அண்ட் வரும் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ ஓகே ஸோ நீங்கள் எந்த மெத்தடில் போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் வந்து டூ இந்த பர்டிகுலர் சம்மில் இதுவே எயிட் பாயிண்ட் டிஎஃப்டியில் என்ன பாயிண்ட்னாலும் கேட்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எது கேட்டாலும் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொண்டு வர தெரியணும் ஓகேங்களா அண்ட் லாக் பவர் ரூல் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல அதாவது லாக் டூ டு த இப்படி இருக்குன்னு வைங்களா இதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா இப்படி எழுதலாம் த்ரீ லாக் டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இது வந்து ஆக்சுவலி லாகோட ஒரு பவர் ரூல் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைன் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்பர் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் பர் ஸ்டேஜ் அதாவது இது ஒரு ஸ்டேஜ் கரெக்டாக இது வந்து ஸ்டேஜ் ஒன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஸ்டேஜ் டூ கரெக்டாக ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் எத்தனை பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்குது இது தானே பட்டர்ஃப்ளை ஓகேயா ஸோ எத்தனை பட்டர்ஃப்ளை இருக்குதுன்னு நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்குமே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது கேபிட்டல் என் பை டூ ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டிஎஃப்டி ஸோ ஃபோர் பை டூ ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ ஓகேயா இதுவே வந்து எயிட் பாயிண்ட் டிஎஃப்டியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் எயிட் பை டூ ஃபோர் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஃபோர் பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து எயிட் பாயிண்ட் டிஎஃப்டியில் வரும் ஓகேங்களா அதாவது வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து நான் இந்த சம்க்கு நான் போட்டிருக்கேன் பட் இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே வந்து நீங்கள் தனித்தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டிஎஃப்டியில் எத்தனை பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு பட்டர்ஃப்ளை ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் டூ பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்கு அண்ட் தென் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் வந்து டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்படி தான் நம்மளால் பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரக்சர் வரைய முடியும் கரெக்டுங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி வரைஞ்சிக்கோங்க அண்ட் தென் இன்னொன்று வந்து டெசிமேஷன் இன் டைம் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம்ல டெசிமேஷன் இன் டைம்னா என்னென்னா டைமில் வந்து டெசிமேஷன் நடக்கும் டைமுங்கிறது என்னது இன்புட் தானே டைம் ஆமாவா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபாஸ்ட் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன பண்ணும் இன்புட் டைம் சிக்னலை வந்து அவுட்புட் ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணும் கரெக்டாக டைம் தான் ஃப்ரீக்வன்சியாக மாறும் கரெக்டாக ஸோ அப்போது டெசிமேஷன் இன் டைம் அப்படின்னா டைமுங்கிறது இன்புட் சைடு கரெக்டாக இன்புட் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் டெசிமேஷன் நடக்கும் ஓகேயா இன்புட் தான் வந்து டெசிமேஷன்னா என்னது ஸ்மாலர் ஸ்மாலர் பீசஸாக வந்து நம்ம பிரி பிரிக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே இன்புட்டு தான் வந்து இப்படி பிரிச்சிருப்பாங்க அவுட்புட் வந்து பிரிஞ் பிரிஞ்சிருக்காது ஓகே இதுவே வந்து டிஏஎஃப் நீங்கள் வரையும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து இந்த சைடு இருக்கும் இது வந்து இந்த சைடு இருக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து ஃப்ரீக்வன்சியை தான் வந்து டெசிமேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரீக்வன்சியை தான் வந்து ஸ்மாலர் சங்காக பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஃபைன் இப்போது இந்த நாலேஜ் வச்சு நீங்கள் இப்படி தான் பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரக்சர் வரைய முடியும் ஸோ அதை நான் எப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன படித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரீட் ஐ மீன் டெசிமேஷன் இன் டைமில் இன்புட் வந்து பிட் ரிவர்சல் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் கரெக்டுங்களா அதாவது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இன்புட் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ கரெக்டாக அப்போ பிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான பிட்டை எழுதிக்கோங்க ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் கரெக்டாக இதை ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுதினா என்ன ஆகும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் 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 ஆகும் அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ இதோட வேல்யூ என்ன டூ இதோட வேல்யூ என்ன ஒன் இதோட வேல்யூ என்ன <laughs> எழுதின பின்னாடி இது டெசிமேஷன் இன் டைம் அப்படிங்கிறதுனால நான் இன்புட் சைடை வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஸ்மாலர் சங்காக பிரிச்சுட்டேன் நான் இப்போ தானே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டார்டிங் எப்பயுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இது ஜஸ்ட் ஒன் பட்டர்ஃப்ளை ஒரு பட்டர்ஃப்ளைல ஸ்டார்டிங் எப்பயுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஓகே ஃபைனாக ஸோ இது நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் சேம் ப்ராசஸ் தான் ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப ஈஸி இங்கே என்ன பண்ணுவோம் இங்கே இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு டபிள்யூ என் கே ஓகேயா
கரெக்டா டூ இன்டூ டபிள்யூ ஃபோர் ஜீரோ டபிள்யூ ஃபோர் ஜீரோவோட வேல்யூ வந்து ஒன்னு அது நான் என்னன்றது நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் அப்போ என்னாகும் டூ இன்டூ ஒன் டூ ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஓகேயா அதே மாதிரி இப்போ இது கேல்குலேட் பண்ணலாம் இது கேல்குலேட் பண்ணும்போது என்னாகும் இந்த ஒன் அப்படியே வரும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் என்னாகும் டூ இன்டூ டபிள்யூ ஃபோர் ஜீரோ இப்போ தான் நம்ம டூனு பார்த்தோம் இன்டூ மைனஸ் ஒன் வரதுனால மைனஸ் டூ விச் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா இதே தான் நீங்கள் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஓகே அதுக்கப்புறமேட்டு நான் ஆல்ரெடி நான் என்ன சொன்னேன் ட்விடல் ஃபேக்டரோட ஃபார்முலா என்ன இ பவர் மைனஸ் ஜே டூ பை பை என் இன்டூ கே கரெக்டா என்னங்கிற இடத்துல ஃபோர் போட்டுட்டு கேங்கிற இடத்துல இங்கே ஜீரோ அப்படின்னு நான் போட்டுட்டேன் ஸோ அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் ஜீரோன்னு வருது எனி திங் டு த பவர் ஜீரோ ஒன் தானே ஓகே அதனால தான் நாங்கள் ஒன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த பட்டர்ஃப்ளை இது கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா செகண்ட் பட்டர்ஃப்ளை போடும்போது இது இப்படி தான் நீங்கள் வரைஞ்சாகணும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி நான் வரைஞ்சிருக்கேன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இங்கே என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அந்த இன்னொன்று இருக்கிறனால ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேயா இதுவே நீங்க எயிட் பாயிண்ட் டிஎஃப்டி எல்லாம் போனீங்கன்னா டபிள்யூ ஃபோர் ஒன் டபிள்யூ ஃபோர் டூ பவர் அதுக்கப்புறம் டபிள்யூ ஃபோர் பவரில் வந்து த்ரீ அந்த மாதிரி எல்லாம் போகும் பட் நம்ம வந்து இப்போ படிக்கிறது வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதுனால நம்ம அவ்வளோ இதுவாக போக வேண்டாம் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் டிஎஃப்டி வரைக்கும் நம்மளுக்கு சம் சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சாலே போதும் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் மெத்தடு தான் நான் இங்கே உங்களுக்கு கேல்குலேஷனோட போட்டிருக்கேன் டவுட் இதை பாருங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் கண்டிப்பாக டீட்டெயில்டு வீடியோ வந்து போடுறேன் ஓகேங்களா இதில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ 41 எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு மட்டும் டவுட் வரும் சேம் ஃபார்முலா தான் e பவர் j 2 பை பை n வந்து 4 k ல வந்து 1 ஓகேயா சோ இத நான் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வருது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா e j 2 பை ஐ மீன் பை பை டூ அப்படின்னு எனக்கு வரும் ஓகேயா அண்ட் தென் ஏ பவர் மைனஸ் ஜே தீட்டாவுக்கு ஃபார்முலா என்ன காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஜே சைன் தீட்டா கரெக்டா ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான் நான் போட்டுட்டு நான் சால்வ் பண்ணேன் எனக்கு மைனஸ் ஜே வருது ஓகே ஸோ டபிள்யூ ஃபோர் ஒன்னுக்கு வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஜே அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேயா ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அவுட் புட் என்ன வருதோ அதே நேச்சுரல் ஆர்டரில் தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோட அவுட் புட்டை எழுதுவேன் பிகாஸ் டிஐடியில் வந்து அவுட் புட் வந்து நேச்சுரல் ஆர்டர் ஓகேயா ஸோ வந்து ஃபைன் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் பர் ஸ்டேஜ் என் பை டூங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம்ல ஸோ என் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் ஃபோர் பாயிண்ட் டிஎஃப்டிங்கிறதுனால ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பை டூ டூ அதனால தான் ஒரு நம்பர் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் எத்தனை பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்குது டூ பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்குது ஒன் டூ அதே மாதிரி ஒன் டூ ஓகேங்களா டூ பட்டர்ஃப்ளைஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே இருக்குது அது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் அடிஷன்ஸ் இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் லாக் என் டு த பேஸ் டூ ஓகேயா என் அப்படி கிடைச்சிருக்குறேன் 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times ஒவ்வொரு பட்டர்ஃப்ளைலையும் ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் அடிஷன் இருக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்குறாங்க அடுத்து வந்து ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபேக்டர் இந்த எஃப் எஃப்டினால் எவ்வளோ ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இன் டைரக்ட் மெத்தட் பை காம்ப்ளெக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இன் எஃப் எஃப்டி ஓகேங்களா அதாவது டைரக்ட் மெத்தட் டிஎஃப்டியில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன்ஸ் எவ்வளோ டைம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஸ்கொயர் டைம்ஸ் நடக்கும் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் என் எஃப்டி இப்போ தானே பார்த்தோம் என் பை டூ லாக் என் டு த சஃபிக்ஸ் டூனு பார்த்தோம் ஓகேயா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோ டைம் ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங் ஓகே